ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെഡ് ബി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറേ നാൾ ഉണ്ട് ഇട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവണോ ബീറ്ററോ അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് അതുപോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീമും വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളും ഒരു വിസ്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വേണമെങ്കിലും അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു നാല് മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതാ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പതഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചരിച്ചു പിടിച്ച് പത അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിസ്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പതഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ നല്ല പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്താ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പതഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര മധുരനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്താലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു കാൽ കപ്പ് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ചേർക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ ഇതാ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൈദയുടെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല മൈദ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അത് കുറേശ്യായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സുമായിട്ട് മൈദ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് കേക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കുക ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വാനില കേക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വാനില കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള ഒരു പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് നന്നായിട്ട്
ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മളിതുപോലെ ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മളധികം നേരം വെക്കരുത് അപ്പോൾ തന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ കേക്ക് ബേക്കാവുന്ന ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം ഒന്നും പോവാതെ തന്നെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ അടച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതാ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൊരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കണം വളരെ കുറച്ച് മതി കൊക്കോ പൗഡർ അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മോരാണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത ഞാനിപ്പോൾ പാൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് കളറാണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ റാസ്ബെറി റെഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സൂപ്പർ റെഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് റാസ്ബെറി റെഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ റെഡ് കളർ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീര് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതും ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതും ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൻ്റെ ചൂട് ആ ഒരു മാറാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കേക്കും പെട്ടെന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിതാ ഇതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മൂന്ന് കേക്കും ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ക്രീമൊക്കെ തേക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ഇത് നമ്മൾ പാൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്രീം ചീസ് ബട്ടർ ക്രീമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്രീം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വേറെയും ഒരുപാട് ക്രീം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കട്ടിയിലൊന്നും ക്രീം തേക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നോർമലായിട്ടേ തേക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക ക്രീം നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് വാനില കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക വാനില കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വാനില കേക്കിലേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ
ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ആയി പോകും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതാ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക അത്യാവശ്യം എന്താ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല തിക്കായി വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ മിൽക്കി ബാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു നാൽപ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊരു പത്ത് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാലിൻ്റെ മിക്സാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീമിന് പകരമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ചൂടോടു കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഷൈനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശിന് കുറച്ചൊരു ഷൈനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിലും കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് റെഡ് കളർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റെഡ് കളറിലൊരു ഗനാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് റെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതായിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് വിരൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് താഴെ വീഴുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗനാശൊക്കെ താഴെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് വീഴുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിറ്റേദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ മുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെഡ് ബി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നെ